はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は札幌の、えー、第三のビールじゃねえ。これ生ビールですね。えー、私服のコクです。えー、アルコール度数 6.5%。福深い、福こ、ん奥深いコク、余韻のある美味しさ。アルコール、えー、っと、原材料バグガトホップ。となっておりますそれではね、飲んでいきたいと思います。今日はつまみは、じゃーん、ベビーチーズのアーモンド入りです。これ美味しいんだよ。アーモンド味。これ案外美味しいんだよ。案外、最近ずっと食ってなかったけど。ではですね、乾杯。うん、俺すでに酔っ払ってんだよね。ちょっとやばいんです。そろそろ。寝ないとやばい。ああ。あ、なんかミルキーだね。うん。うん。アーモンドなんだけど。なんか、なんかミルクティーみたいな。香りが寒い。うん。で、こちらさ、えー、サークル系サンクスとファミマ限定です。別にファミマ限定とサークルケンサンクス限定でしょ別に大した。味しねえな。驚きのある美味しさをテーマにビールの特徴を際立たせたビールシリーズ。第2弾。奥行きがあり、甘みも感じる力強いコクが最大の特徴です。フルーティーでふくよかな香りと余韻のあるしっかりとした後味。程よい苦味はこのコクを引き立たせています。そうか。みんな苦くはないね。あんまり苦味ないやん。むしろ甘いぐらい。うん。で、コクがあるかっていうと、まあ。うん。別に。別にそんなに感じないんだけど。なんかね、コクいや、別にコクは感じないですけど、そんなに。うん。うん。まあ別に苦さもないし、まあそんなにコクもないけど、まあ、うん。まあ、そこそこじゃね
、みんなにコクを重視するあれでもないけどね。まあ、アルコール度数 6.5% っていう、高いけど、みんなにアルコールの感じも感じないし。うん。まあ、うーん。微妙っちゃ微妙です。限定上手。乱発しすぎじゃないこういう限定系。あ、でも結構あるか、アルコールの、アルコール。あ、でもアルコール感はあるか。アルコール感はあるな。アルコール感はある。ただ、コクがあるかっていうと別にコクはない。うん、割とさっぱり飲める感じ。ではある。これ美味しいな。チーズ。ちょっと硬いのが特徴だね。このチーズ、ねうん。まあ最近ですね。こういうなんかビール系の。飲料で、まあ、限定とか、まあ、最近も靴もないんだけど<笑>対して、まあ、最近でもないんだけどさ<笑>なんかよくあるよね大した問題でもないのに。なんか、コクだとかさ。で、むちゃくちゃなことを言ってきたのが、前あったんだけど、コクとキレを両立したかも抜かすやつね。うん。何言っとんのコクとキレなんで両立できるわけねえだろ、バカ。いうやつね。黒糖ヒレを両立しましたみたいな。そんなんさ、コクのビールとか言ってさ、でさ、なんかさ、なブログ今読んでんだけど、うん。うん、あ、この人は割とあれだな。よくわかってる。割とね、ブログでね、あの、ビール紹介されたりしてると、もう何でもかんでもね、あ、コクがあればね、コクって書いてあればコクあるわ、とか、抜かすやつはおるんだけど。何言っとんのかと。この程度のビールのコクでね、コクをね、表現してもらっても困るんですよ。こんな程度。これコクって言える。コクじゃなくてはアルコール度数じゃないこれ。コクよりアルコール度数の方が高いと思う。全然コクというか、これ、この感じ、これアルコールの感じが結構来るけど、まあ別にコクは感じないし。だからコクっていうのがなんだかよくわかってないアホタレが多すぎるんだよね。で、コクがあるって書いてあれば、あ、ここれ、これはコクがあるんだな、みたいな感じで、勝手になんかコクがあると勘違いしてるやつね。
。うん。それでなんか、もういわゆる戦略に勝手に、ここにさ、奥深い国とかって書いてあると。すーぐなんか、ああ、これ、コクあるわ。とか言うやつ。にわかかよ。どこがコクあんねんって。言いたくなるよ。ほんと、にわかの野郎どもがよ。ねえ。なんだろう。札幌から金もらってんのか知らんけど。なんかやけに押してくるやつね。うん。ああいうやつは何なんだうーん。いや、どれの、そういうブログってさ、なんかどのビール飲んでも美味しいっていうやつね。うん。あ、これも美味しい。美味しい、美味しいって。全部、あの、美味しいっていうやつ、いるじゃん。うん。そういうの嫌いなんです、うん。どれもこれもなんか美味しい美味しいって言って。お前金もらってんのって。これもらってるだろ。いうやつ。だから、明らかに、なんか、誰かから、金もらって捨てましてんじゃないって。うん。ほんと多分俺ぐらいだよ。あの、こんなに厳しいレビューしてる。まずい。まずかったらまずいって、もう端的に言う、多分。人間。で、まずかったらまずいって言うのが普通なのに、あえてそれを隠すような、なんか例えば、もう少しを感じるビールでもあります。とか、ちょっと言葉を濁し寄るやつね。アホじゃよって思うんですけど。うん、ほう。アナウンサーのさ、なんかどっかの店行ってさ、その美味しさをレビューするアナウンサーと同じようなもんだよね。ほとんどね。まずいと言ってはいけない。ちょっと変わった味ですね、とかさ。言わなきゃいけない。ほとんどそれだよ。それじゃ全然面白くないんだよな。うん。見てて面白くもなんともないんですよね。そういうブログとかさ。だからお前らさ、あれなんだよ。俺の動画みたいにさ、伸びないんだって。うまいまずいははっきり言わないとさ、もうまず捨てまっとう勘違いされるよ。これは大したことないっすね。ただ単にアルコール度数を高めたビール。っていう感じ。味としては、まあ、コクって書いてあるけど、まあ、ぶっちゃけコクっていうよりも、アルコールの味っていうのが全面に出てるんで。逆にコクが隠れちゃってるって感じだね。あのコクを出すならもうちょっとアルコール度数下げないと、あの、コクっていうの、本来のコクを、あの、アルコールの味が隠しちゃうことになりかねんからね。うん。それは間違いない。と思います。
、まあ余韻はあるんだけど、少なくともコクは感じないかな。コクは感じるっていうよりは、アルコールです。これは。コクは別に感じないね。普通三つ星です。甘み、うん。割かし甘いんだけど、まあ、苦くもないんで。まあ、香りはまあ四つ星くらいして。まあ、大したことないっすね。3343です。ご視聴ありがとうございました。